ഏവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് നോളജിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അറിവിന്റെ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നമ്പർ സീരീസ് സംഖ്യാ ശ്രേണികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശ്രേണികളും അവയുടെ അടുത്ത പദം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയും ഇന്ന് നാം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു അറിവിന്റെ ലോകത്തിലെ പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ടു താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് തൊട്ടടുത്തായുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് നൽകുന്ന പുതിയ അറിവുകളുടെ ലോകം നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കുകയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം വിലയിരുത്തുവാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത പദം ഏത് ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് തുടർന്നു പോകുന്നത് അതായത് എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത പദവും അൻപത്തി ഒൻപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുപ്പത്തി രണ്ട് ആണ് അതായത് അടുത്ത പദം അൻപത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് സമം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എന്ന ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത പദം ഏത് ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് പ്രത്യേക ബന്ധം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ മൂന്നിനെ നാലു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിനാലിനെ വീണ്ടും നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടുമാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടുക എന്ന നിഗമനത്തിൽ നമുക്കെത്താം അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിനാല് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണി വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ശ്രേണിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം കാരണം ഒന്നും എട്ടും ഇരുപത്തിയേഴും അറുപത്തിനാലും എല്ലാം തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത സംഖ്യ എന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബായിരിക്കും അതായത് ഉത്തരം സമം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എക്സെട്ര അടുത്ത പദം ഏത് തൊട്ടടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇലവൻ ആണെന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് മൂന്ന് എട്ട് പത്തൊൻപത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എൺപത്തി ഒൻപത് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത പദം ഏത് ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ട രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് എന്നിങ്ങനെ കിട്ടും വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ശ്രേണിയുടെ അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എക്സെട്ര എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് അടുത്ത പദം കിട്ടാൻ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത പദം കിട്ടാൻ നാൽപ്പത്തി ഏഴിനോടൊപ്പം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ചേരേണ്ടതുണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത പദം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആണ് എൺപത്തി ഒൻപതിനോട് കൂടി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത പദം എയ്റ്റ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് നാല് പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താം ഈ സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടു ആണ് അതായത് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 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 ദി പവർ വൺ ഫോർ ഈക്വൽ ടു 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 ദി പവർ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു 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 ദി പവർ ഫോർ അതായത് 
മുപ്പതിനോട് കൂടി ടു ടു ദി പവർ എയ്റ്റ് ചേരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സംഖ്യ ലഭിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ട്വൽവ് തേർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത പദം ഏത് ഇവിടെ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടപ്പോൾ സെവൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് ലഭിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി അവയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് ലഭിച്ചു അതായത് ആറ് ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് കണ്ടെത്താം അതായത് മുപ്പത്തി ഏഴിനോട് കൂടി ഇരുപത്തിനാല് ചേരുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ അറുപത്തി എട്ടിനോട് കൂടി അറുപത്തി ഒന്ന് ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ അടുത്ത പദം സെവൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എക്സെട്ര എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അതായത് ട്വൽവിനോട് കൂടി എയ്റ്റ് ചേരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ദൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവനോട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വൺ നോട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ടെൻ സെവൻറ്റീൻ എക്സെട്ര വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അതായത് പതിനേഴിനോട് കൂടി ഒൻപത് ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ത്രീ സെവൻ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണെന്ന് കാണാം അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്നിനോട് കൂടി അടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യയായ പത്ത് ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഫോർട്ടീൻ നയൻ ഫൈവ് ടു എക്സെട്ര ഇവിടെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത പദം ലഭിക്കാൻ അടുത്ത സംഖ്യയായ രണ്ട് കുറയേണ്ടതുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് അവർ ആൻസർ ലെവൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ശ്രേണിയാണ് ഇവയുടെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പദം ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ നയൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നിങ്ങനെ കൂടി പോകുന്നു അതായത് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു എക്സെട്ര വാട്ട് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈ ശ്രേണിയിൽ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിക്സ് 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 എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു അതായത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര വാട്ട് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഹിയർ ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെവൻ സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഫോർ സ്ക്വയർ 
that is 16.